ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം സൗണ്ടിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തണുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഗോട്ട് ഫാമിലോട്ടാണ് ഗോട്ട് ഫാമിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ അടുത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്ഥലം കുഴിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഒന്നും കുറച്ച് നന്നങ്ങാടി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണിത് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും പല ടൈപ്പിലുള്ള നന്ദങ്കാടികൾ കണ്ടെത്തി ഇതൊരു ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വില്ലേജ് ഫാംസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കർഷകൻ കർഷകന്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ എന്ന് പറയാം എന്റെ ഒരു ഷാജൻ സ്ഥലം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റാർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചികാമാഷി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊച്ചികാമാഷി സാജൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കൃഷികളാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിലുള്ള മൃഗ പരിപാലനമാണ് കൂടുതലായിട്ടും തന്നെ ഉള്ളത് പറമ്പിൽ പിന്നെ കൃഷികൾ മറ്റേ കൃഷികൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയിലോട്ട് സാധാരണ കേബിൾ വർക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കൃഷിയിലോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുനർചിന്ത നടത്തിയതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കൃഷിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലാഭമാണോ അതോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ലാഭം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയാറായിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കൊറോണ ആയിട്ട് സമയമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് പല പണികളും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പല മറ്റേ വില കൂടിപ്പോയി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തൊന്നും ഇതിന്റെ പണികളെ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ നേർക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം അതിന് മൂന്ന് വർഷം ഏകദേശം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കിയ പൈസ പിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആട് ഫാമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുയൽ മുയൽ കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയകളൊക്കെ സാഞ്ഞണ്ട സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണോ അതോ അതെ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് തന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പൂന്തോട്ടവും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആർക്കും വന്ന് കണ്ടാലും ഒരു രസ വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് പണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സാഞ്ഞിട്ടും വന്ന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമാണ് നാല് വർഷമാണ് അല്ലെ ആ മൂന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഏരിയ തന്നെ മുഴുവൻ മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഏത് കൃഷിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആടാണ് ആട് ആട് ഫാം തുടങ്ങി തുടങ്ങി ആട് ചെയ്തു വന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മള് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഒന്നിനെ നോക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ മതി മറ്റുള്ളതിനെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിപാലിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ഓക്കെ ഈ കൃഷിയിലെല്ലാം നമ്മള് സംതൃപ്തരാണോ അതോ കൃഷിയിൽ സംതൃപ്തരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് പഴയ പഴയതുപോലെ ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു നേട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ അതോ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുടക്കുമുതല കൂടുതൽ പഴയ രീതിയില
ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കുഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പല ന്യൂസുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ ഫാമിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഈ നമ്മളുടെ കൃഷികളും ആട് വളർത്തലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പം സാഞ്ഞന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കൃഷിയിൽ സാഞ്ഞന്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ഏത് ഇതിൽപ്പെട്ട ലാബ് അല്ലേ ഇത് ലാബ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗാണ് ഇതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേര് ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡായിട്ട് കുറെ അധികം പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ലാബ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡോഗാണ് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാജനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സാജന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു സ്റ്റോർ റൂം സെറ്റപ്പ് ഇത് അത്യാവശ്യ ആളാണ് സാജനയുടെ പറയുന്നത് കാരണം അത്യാവശ്യം തീറ്റ പശുവിനും ആടിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീറ്റകൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം മുട്ട ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ ഇതിനുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുല്ല് വെട്ടും വെട്ടാനുള്ള ആയുധങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആദ്യം ചെറിയ തോതിലുള്ള പശു വളർത്തലുണ്ട് ഇത് ഏഴ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് ജേഴ്സി അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അല്ലെ ഇതിനിപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ പാല് വരെ കിട്ടും ചൂട് തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അത് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇത് ഇത് ക്ലാവാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയും വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് പരിപാടി ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതൊരു ആട്ടും കൂടാണ് മൊത്തത്തില് ഒരു ആട്ടും കൂടാണ് ഈ ആട്ടും കൊണ്ട് അടിയിൽ തന്നെയാണ് കോഴി വളർത്താനുള്ള സൗകര്യം അതായത് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റില് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കോഴി വളർത്തൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് മുയൽ വളർത്തലുണ്ട് ഈ സൈഡിലും കോഴി വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു തട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മുതൽ മുടക്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പൈസ കൂടെ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പാകസ്ഥായിട്ട് നമുക്കൊരു കോഴിക്കൂടും കൂടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അവിടെ ചേച്ചി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൊത്തം വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കിടന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ ലാഗ് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ എല്ലാം മറച്ചേക്കണുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഈ ആട്ടുമൂത്രം ആണെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് മാത്രമുള്ളത് തൂത്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് വീഴുന്ന മൂത്രം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് നേരെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അവിടെ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു അരിപ്പ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയ്ക്ക് അടിയിലെ വേറൊരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ആട്ടുമൂത്രം കളക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പ് നേരെ ബയോഗസ് പ്ലാനിലേക്കും പോകും നമുക്ക് എല്ലാ വേറൊരു വാലു വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് ആട്ടുമൂത്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കോഴികളെ വളർത്താനുള്ള കൂടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഈ ആട്ടും ആട്ടും കൂടിന്റെ അടിയിൽ ഇതൊരു നൂറ് കോഴിക്ക് മേളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സൈഡ് തന്നെ ഒരു ഷെഡ് തന്നെ ഒരു ഷെഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഷെഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ആടുകളെ വളർത്താനുള്ള കൂടാണ് നൂറോളം ആടുകളെ വളർത്താനുള്ള നൂറ് ആടിനെ വളർത്താനുള്ള കൂടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശരിക്കും എത്ര രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ചെലവ് ചെലവിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങി വന്ന
ഇതിനകത്ത് കരിങ്കോഴികളും നമുക്ക് ഇതിന്റെ കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊടുക്കാൻ കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കൊട്ട വെച്ച് കൊടുത്തേക്കും അല്ലെ ഇതിനകത്ത് അരിച്ച് ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു ബക്കറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൽ നിന്നും പൈപ്പ് കണക്ഷൻ നേരെ അരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാന്റിലോട്ട് പോകും ഇതുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നേരെ വയഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലോട്ട് പോകും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഴവെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ആ മഴവെള്ളം ഇതില് ഈ രണ്ട് ഈ ആട്ടുംകൂട്ടിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൈപ്പ് വഴി നേരെ ആ കുളത്തിനകത്ത് ശേഖരിക്കും അപ്പൊ അത് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴഭാഗത്തുണ്ട് ഇതേത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പുല്ലാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ നേപ്പ്യർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിത് ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത് എത്ര ദിവസത്തിനാണ് അടുത്ത മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് അടുത്ത് അതായത് ഒരേ ഏരിയ എത്തി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യം ചെത്തിയെടുത്ത് എത്തും ഇതിന് മേളിൽ സോളാർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആട്ടും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സൈഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മുകളിൽ സോളാർ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള കറണ്ടുകൾ എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈദ്യുതിയിലും ലാഭം ഉണ്ടാകും കാരണം രാത്രി എപ്പോഴും തന്നെ വെട്ടം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ വൈദ്യുതി ലാഭം വന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായിട്ട് ഫുൾ ടൈം കറണ്ട് ഒരു എട്ട് മണി വരെ വൈകുന്നേരം ഒരു എട്ട് മണി വരെ ഒക്കെ നമ്മൾ അത് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആടുകളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളാർ തന്നെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ കമ്പ്ലീറ്റ് സോളാറിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം സെറ്റപ്പും ഒക്കെ സാഞ്ഞാണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഐഡിയ ആണോ അത് നമ്മൾ സാഞ്ഞാണ്ട് തന്നെ ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ടാപ്പ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം ഓരോ ഓരോ കൂടിനും അല്ലേ ഓരോ കൂടിനും ഓരോ ഓരോ ക്യാബിനും ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആ ടാപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ തീറ്റയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളു അല്ലെ പുല്ല് അരിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സാധനം പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ കഴിക്കുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ആടിനെ വളർത്തുന്ന കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ പകുതി തീറ്റ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഏതെല്ലാം എത്തിപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ തന്നെ മലബാറി അതിന്റെ പോസ്റ്റ്വേഡുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടല്ലേ മറ്റേ ഹൈബ്രിഡ് എത്തിപ്പെട്ട ആടുകള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ ആയി വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മള് സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിലോ വെയിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആണുള്ളത് വെറൈറ്റി എല്ലാം മലബാറി തന്നെയാണ് മലബാറി അല്ലേ മലബാറി പിന്നെ മലബാറിയുടെ മറ്റുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ മലബാറി നമുക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിന് മലബാറി എന്ന രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടാമത് എന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് മറ്റേ ബീറ്റലിന്റെ ആ ബീറ്റലാണ് അല്ലേ നെയ്യിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാമറയിൽ ആണ് ഇടിച്ച് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതെ അല്ലേ ഇത് കൊടുക്കാറായ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ ഇത് ഇത് ഏതിന്റെ മലബാറി തന്നെ അല്ലെ നമുക്ക് വീട്ടിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് മുഴുവൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടു പേരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഡെയിലി ഒരാളുടെ ഒരു ഒരാള് മതിയല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുന്ന ഷീറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഒട്ടും നിക്കത്തില്ല ഇത് വേറെ കുളമ്പ് രോഗങ്ങളൊക്കെ തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന് എന്താണ് വലിയ തണുപ്പ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഞാനിത് ചെയ്തതിന്റെ അകത്തെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും മൂന്നോ നാലോ ഒരു നാലാടിനെ വളർത്തുന്ന സമയം നമുക്ക് നാൽപ്പത് ആടിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ
ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കുറച്ച് മോയിലുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതുകൊണ്ട് മോയിൽക്കൂട്ടിന്റെ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് മോയിൽക്കൂട്ടിന്റെ വേസ്റ്റ് തന്നെ സെയിം സിസ്റ്റം താഴെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ സെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് പൈപ്പ് കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഇതിന് ഈ ഒരു ഫാമിൽ നമുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല അത് സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല വേസ്റ്റ് മൊത്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കാണും അല്ലെ ഉണ്ട് മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് അല്ല ഹൈബ്രിഡ് അല്ല ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ സെയിം ഇതുണ്ടോ ഈ സൈഡും ഇതുപോലെ സെയിം ആട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പാസ് ചെയ്ത് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കൂടും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ അവിടെ രണ്ട് സൈഡും തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരു വസ്തു കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സാഞ്ചണ്ട വൈഫാണ് ചേച്ചിയുടെ പേരെന്നാ സാഞ്ചടാ ബിന്ദു ബിന്ദു അപ്പൊ ബിന്ദു ചേച്ചിയാണ് ഈ പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫാമിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ തോന്നുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫാമിന്റെ ഏരിയ പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഡെയിലി വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ചേച്ചി തന്നെയാണോ അതെ ആ ഇതിന് വെള്ളം വളവും നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് ഒരു പുല്ലോ കാര്യങ്ങളോ പള്ളയോ അങ്ങനെ ഒന്നും നിപ്പില്ല ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തായാലും എന്തായാലും നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഗോഡ് ഫാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫാമിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ പേര് എടുത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യ ഈ ഒരു ഇട സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഗോഡ് ഫാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫാമിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഈ കൃഷി രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗപരിപാലനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതായത് ഈ ഒരു ഫാമ് പണിയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതിന് എന്താ സാധനം അതിന് പേര് പറയുന്നത് ണ്ണങ്ങാടികൾ എന്ന് പറയും അത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഏകദേശം മൂവായിരം വർഷമാണ് ഇതിന് പഴക്കങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ ഈ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫാമൊക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടി മണ്ണെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂവായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിവിടെ ഭദ്രമായിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്കിത് കാണാം അത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് അതിന്റെ കാഴ്ചകളും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഓക്കെ ആ ഒരു റൂമിലാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ആ ഒരു റൂം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് പൂന്തോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫാമും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഈ നന്നങ്ങാടികൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റൂമാണിത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ സാധനങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ വന്ന ആ ഒരു ന്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നന്നങ്ങാടി അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ പണി മുഴുവനായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരുവായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് നന്നങ്ങാടികളാണ് ഇപ്പം എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പണിന് എടുക്കുന്ന ഓർമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഈ നന്നങ്ങാടികൾ ശരിക്ക് മണ്ണെടുക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ കിട്ടിയത് അതെ ഇത് എത്ര താഴ്ചയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്നടി നാലടി നാലടി താഴ്ചയിലാണ് അല്ലേ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുന്തശരീരങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തു എന്നാണ് പുരാവസ്തുക്കാരും ചിത്രകാരന്മാരും പറ
പണിക്കാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വെളിയിലെടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ തെളിവുകളും ഇവിടെ ഇവര് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്ന തെളിവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതോ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു കല്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചത് ഇവിടെ ഇത് വെളിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയില് ആ ആട്ടുംകൂറ് ഫാം നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് അത് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാം അവിടെ ഒരെണ്ണം ഇപ്പം ഓൾറെഡി എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ തലമുറയുടെ തലമുറയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുത്ത ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അവസാനത്തെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു ഈ മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഇത് അറിയാൻ അത് പുരാവസ്തു വകുപ്പുകാരെ ചിത്രകാരന്മാരെ ഇവരെ നമുക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല ചരിത്രം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അറിയാം ഇത് കുടിയേറി എന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ശേഷമുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ വലിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഗവേഷണങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദരിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രകാരം നമ്മളങ്ങാടികൾ ശിലാജയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അത് പൊതു സംസ്കാരത്തിനായിട്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും ഈ ഗ്രാമവസ്തു ജയകളിൽ പറയുന്നു അത് നമുക്ക് ഈ അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയോണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും അത് നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയും ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇരുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്യാഷ് മുടക്കി അതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോഗം ചെയ്ത് അതും അതിനോട് പൈപ്പൊക്കെ ചാനലൊക്കെ വെള്ളിയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വരാം ഞാൻ സാഹചര്യത്തിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതിക്കുന്ന കൊച്ചു കാമാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഫാമും ഫാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒരു നമ്പർനാടി ഇവിടെ ശേഖരം ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ വെളിയിലുണ്ട് അതിന്റെ പോയി അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇവിടെ കാഴ്ച
ഇതാണ് കല്ലുകൾ അത് ഭയങ്കര കല്ലുകളായിരുന്നു എടുത്ത സമയത്ത് കുറെ ഈ ഏരിയ നിന്നൊക്കെ മണ്ണെടുത്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അതെ അതെ ഇത് കുഴിയിലിരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മണ്ണിയടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തട്ടാതെ ഇതിലൊന്നും വീഴാതെ പലപ്പോഴും ഇത് വേരുകൾ ഇറങ്ങി വെള്ളം വീണുമൊക്കെ പല നശിച്ചായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളത് നമ്മളത് പൊട്ടാതെ വളരെ സൂക്ഷ്മത ഫ്രെയിം പോലെ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന്റെ വക്കുകൾ അടന്ന് നടന്ന് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ പൊട്ടി തകർന്നാണ് ഇതിന്റെ അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ രീതി തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താനായിട്ടാണ് തീരുമാനം ഇതാണ് തീറ്റപ്പുല്ല കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ആട് ഫാം അല്ലെങ്കിൽ പശു ഫാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കൃഷി പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുല്ലൊക്കെ നനച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇതേതാ ഈ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല പുല്ലാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടുമോ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഇത് റെഡ് കളറിലുള്ള ഇത് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ തണ്ട് തന്നെയാണോ നടുന്നത് തണ്ട് തന്നെയാണോ നടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് അത് വൈറ്റ് ആണല്ലേ ഇതിന്റെ തന്നെ സൂപ്പർ നിപ്പ ഇത് ശരിക്കും നമുക്കിത് ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെത്തിയെടുക്കുമോ കണയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആകരുത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ മുഴുവൻ ആ ഒരു പുല്ലാണ് കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആകാതെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് ജീപ്പുണ്ട് ജീപ്പായി ചെത്തി കയറ്റി ഇടുക നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഫാമിൽ ഇറക്കുക അപ്പം മൊത്തം സിമ്പിളായിട്ട് ഓടിക്കാവുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തേക്കുന്നത് പുല്ലാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ഒന്ന് ചെത്തി ചെത്തുന്ന ആ ഒരു ഇതേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ബാക്കി നമുക്ക് ചുമടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം നേരെ ഫാമിലോട്ട് അവിടുന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതിലെ ഈ റോഡ് കണ്ടു ഇതിൽ അരമണിക്കൂർ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പുല്ലും നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി പുൽകൃഷി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യാം വളരെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വളരുന്ന പുല്ല ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ചെത്തിയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കണ്ട ഇത് ഇതുപോലെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പാറയും ഒരു ഹോം സ്റ്റേ സെറ്റപ്പിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് എന്താ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കി എന്നാൽ ഫാമിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ചെറിയ പാടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാറക്കെട്ടും ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലം ലാസ്റ്റ് ആണോ ഈ ഏരിയ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു തോടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് രണ്ട് ഏക്കർ രണ്ട് ഏക്കർ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് മാത്രമാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോളിയോസ് ഉണ്ട് ഇത് സോളാറിലാണോ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൽ ഒരു സോളാർ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ കൃഷി തീർന്നതാണ് എടുത്ത് തീർന്നതാണ് കുറച്ച് കൃഷികൾ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതാണോ വഴുതന വഴുതന ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളിയൊക്കെ കായച്ച് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് ഏകദേശം തീർന്നതാണ് ക്യാബേജൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രോക്കോളി തീർന്നതാണ് അല്ലേ എടുത്ത് തീർന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ പച്ചമുളക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ശരിക്കും ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ശകലം പോലും വിഷമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ 
രാസവളങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർക്ക് വീട്ടിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു ആറ് മാസമായിട്ട് പച്ചക്കറി മേടിക്കുന്നതില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും വീട്ടിലോട്ട് എടുത്തു ഇപ്പം ഇതെല്ലാം തീർന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തടവ് എടുത്തിട്ടേക്കുവാണ് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫാമൊക്കെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സുധാചന ഇതുവരെ ഈ ഒരു തിരക്ക് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ